ignore_time_segment_in_scoring ignore_time_segment_in_scoring l'infrastructure Malgré l'effort qu'on a fait, parce que la production locale, il y a une autre chose. Il y a une autre chose. Il y a 300 000 tonnes. Il y a 500 000 tonnes. Il y a 700 000 tonnes. Il y a 1 million. Il y a 1 million 300 000 tonnes d'après les chiffres du ministère de l'Agriculture. Et il y a aussi une importation de Gendi Yoku. En volume, il y a 1 million de tonnes. Et en valeur, il faut que le contexte euh, géopolitique bi am importance am. parce que rupture chaîne d'approvisionnement mm -hmm. inflation bi am ci aduna bi mm -hmm. rétention de stock yi ami ci dekk yi nga xamné ñom ñoy produire yeah. di don exporter waye tay dañ ko soxla muñu mm -hmm. wala buñ ko bëggé exporter tamit duñ ko mën covid bi bu mu ñëwé lolo né kon situation bi port yi docker yi liggéeyatu ñu won euh même yenen agents yi liggéeyatu ñu won donc yoy yépp boko bolé day am jéxital bu maga maga mag sous euh, souveraineté alimentaire, sous mmh. sécurité alimentaire. C'est ce qui est le plus mmh. euh, céréales, production céréalière, mmh. euh, l'année dernière, totalement au Sénégal, mmh. nous avons 3 600 000 tonnes de tout. Avec l'objectif cette année, mmh. le ministère m'a mmh. d'atteindre 4 millions de tonnes de céréales. Vous voyez même si on a 4 millions de tonnes mmh. par rapport à ce que nous avons déjà avec 1 million de tonnes, nous avons déjà fait un million de tonnes de l'étranger. Nous avons déjà fait un million de tonnes de l'étranger. Nous avons déjà fait un million de tonnes de l'étranger. Mais incongruité, le fait que nous produisons produire beaucoup plus sur le plan national, nous avons continué à importer. Alors, les explications sont très bonnes. Vous voyez, une bonne explication est que c'est le croix démographique. Mmh. La population a besoin de Yoku. Il y a une consommation individuelle de Yoku. Il y a une consommation individuelle de Yoku. Le Sénégal a importé et réexporté. Parce que c'est ce qu'il y a une explication. Mais nous l'avons importé essentiellement pour ce qu'il y a besoin alimentaire. Donc pour répondre à la question, aujourd'hui on est à plus de 2 millions de tonnes de chèpe. À mon avis, il y a 10, 15, 20 ans, mm -hmm. il y a besoin, globalement, mm -hmm. ça tournait autour de 1 million. Mm -hmm. Il y a 2 millions de tonnes, si on veut les produire en Padi, mm -hmm. euh, bassin du fleuve Sénégal et du fleuve Casamance, mm -hmm. euh, plus on veut importer, mm -hmm. on est à 2 millions, il y a des centaines de milliers de tonnes, il y a des centaines de milliers de tonnes. Consommer fille du Sénégal, tu tchèp, d'un noir, tu population, bon, 
Importa, euh, alors, impact indirect là, ouais. parce que le commerce international, essentiellement, c'est un dollar. Le dollar, le dollar, c'est un 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 dollar, c'est si vous avez des yens, vous avez des relations triangulaires. En vérité, les yens, ça n'a pas trop d'importance pour nous. Il y a une importance pour nous, c'est le dollar, est-ce que c'est le yoku ou le yoku. En l'occurrence, le dollar est le yoku. Voilà pourquoi tout à l'heure, je suis en volume et en valeur. Parce que le volume est le yoku, mais nous sommes yoku en valeur, nous sommes yoku en volume. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce qui est le yoku, c'est le yoku. Ça veut dire que ce qui est le yoku, c'est le yoku. Mais ce qui est le yoku, c'est le yoku. Il est plus grand encore, parce que si tu veux importer 1 million de tonnes, tu veux importer 1 million 100 000 tonnes. Si tu veux importer 1 million de tonnes, tu veux importer 1 milliard. Le dollar est plus grand, 1 million 100 000 tonnes, tu veux importer 1 million 100 000 tonnes, 100 000 dollars. Parce qu'il est plus grand, donc il y a deux leviers, il y a un peu plus grand, 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 la euh, souveraineté alimentaire, c'est ce que nous avons proclamé. Si on a les PSE, si on a les axes 1, la transformation structurelle de l'économie, il faut voler l'agriculture qui a une importance. Si on a les PAP2, accélérer la euh, souveraineté alimentaire, il faut venir à la souveraineté pharmaceutique, la mm-hmm. souveraineté euh, euh, sanitaire, mm-hmm. etc. Mm-hmm. Donc, il faut avoir une importance pour le Maga Mag, Vraiment, euh, situation Tchèbi en particulier, mm-hmm. il faut une tarot aussi pour Il y a une superficie, il mm-hmm. y a une productivité. Il faut la bougonne, Souleyman, parce qu'on se rappelle les propos du chef de l'État, M. Gogno, je ne me rappelle plus la, la, 2017. l'année 2017, Sénégal. Il y a tout dit gagné, Tchèbi. Quand tu vas par exemple dans le domaine, Wallo, il y a par exemple, il y a eu un gorge ou un nec pour diliguer, mais il y a eu un espace, mais il y a eu un un problème moyen, un problème encadrement. C'est ce qu'il faut pour accompagner les producteurs. Il faut faire ce qu'il faut faire parce que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire. Mais il faut faire ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire. Alors, on a l'espace, on a... On a l'eau, non seulement euh, les ressources euh, de, 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 de cru, mm-hmm. de cru même, en l'occurrence pour ce qui concerne le riz, mm-hmm. euh, amener recherche. Pour les fatigues, les familles nous gagnent en Casamance, nous y voir une bonne variété pour amener Israël, la fougue gagne. Israël le tout d'ailleurs. Non, le Wallo, il y a une certaine corcadiao qui est exactement qui est qui est une référence, un modèle en la matière. On avait le Nerica. Une rica avant, une mm-hmm. variété de chèvres on doit ramener, donc adapter on sur les besoins. Mm-hmm. Euh, aujourd'hui, problème bien en, en la matière. Mon moi, bon à mes surfaces, de cette productivité, l'ingé produire par hectare, yemul ou le tollo ou le jaga ou référence mondiale, Inde, Vietnam, euh, Cambodge, mm-hmm. etc. Chine, on doit ramener l'ingé produire par hectare, des jaga d'ailleurs par rapport à nous l'ingé. Donc on a un programme, on a un programme national d'autosuffisance en riz. Si on sait que dans cet axe, il y a une meilleure productivité. Il y a un hectare qui est en New York, qui est en Tchèp, comparé à ce que vous avez dit que vous avez produit en Tchèp. Parce qu'on est largement derrière. Sur le fait, il faut que nous nous sommes en train de vraiment rattraper le gap. Donc, il y a un levier. D'abord, c'est très important. Maîtrise des itinéraires techniques. Donc, nous formons acteurs. Nous savons qu'on peut les utiliser. Nous pouvons les payer. Nous pouvons tirer le maximum de cette variété. Il y a un itinéraire technique. 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 Des, 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 des favorables pour la euh, production. Parce que les gens, on va continuer, de qui de nous continuer de, euh, de, 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 de renfermer, de constituer un stock. 
pour assurer cette sécurité alimentaire et cette souveraineté alimentaire. C'est très important. Ce que je veux dire, c'est que je veux dire selon leur humeur, mm -hmm. comme en l'occurrence les Indi Daphni. C'est bien que fait les Kenny, tu blé vitamine, il y a quelques mois seulement, mm -hmm. ils avaient fait la même chose parce que l'Inde est un grand producteur de, de, de blé. Mais quand on a fait une guerre de Gante, Ukraine, avec Russie, mm -hmm. nous avons fait des choses qui nous ont fait nous produire blé, nous avons fait nous produire tout, nous avons fait des productions pour mm -hmm. assurer mm -hmm. nos arrières. Mm -hmm. Donc au Sénégal aussi, il faut nous doubler le monde. C'est une euh, production locale de Dej qui... Euh... Est-ce que tu fait une attaque Est-ce que tu une attractivité C'est une excellente question. Euh, euh, je n'ai pas la réponse. Mm -hmm. euh, par contre, il y a un moment soit de produire ce que nous voulons, au point qu'on est obligé de importer ce que nous voulons, ce que nous voulons, ce que nous voulons, ce que parce que le mmh. Sénégal, mmh. un niveau de sécurité alimentaire, mmh. 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 euh, il y a un niveau de sécurité alimentaire, il y a un niveau de sécurité alimentaire, il y a un Donc, je ne crois pas que c'est un problème de préférence. En vérité, 2 millions 000 ou 2 millions et quelques de tonnes, il y a un niveau de consommer, c'est pour ça qu'on importe, pour compenser les besoins. D'ailleurs, FAO stat, et c'est cité hein, par des sources officielles, nous avons tissé des statistiques en 2020. Sénégal, à moins de 1 million 800 000 personnes, nous avons des gens qui en insécurité alimentaire. Donc, je ne crois pas. Maintenant, euh, tout à l'heure, euh, Samuel Fati, vous m'avez posé des questions, je ne sais pas si vous avez des réponses. Je ne sais pas si vous avez marketé, si vous avez brandé des local pour que nous ne puissions pas faire des choses. Il faut des événements comme ça. Il faut que nous des événements comme ça. Il faut que nous promouvoir au plan gastronomique l'utilisation de nos amis. Sénégal, Tchèp, Sommi, Gachi, Manadef, Tchèp, Boudjen, Mbakhal, Mbakhal, Salou, Mbakhal, Comment on peut promouvoir une utilisation sous forme de farine, on ne peut pas faire ça. Mais nous valorisons ça. Il y a des sucres, des andales, des chorom, des andales, etc. Les marques, Tchèbbi, Moui, Isri, bien que passé à l'échelle, on était à l'étape un peu de recherche, recherche appliquée, disons, mais pour nous passer à l'échelle, pour nous commencer à produire Tchèbbi, il faut aussi nous jailler un peu les caractéristiques Cebbi lima tahun yang luar ku jenuh, kerana cigubi, kerana c tekstur, kerana c fasiliti preparasi yang bi. Dong, yo yo, ifo mu am, perke ri lokal bi, new brand deko, yo ku valer bi. Paske, ri am pesh ke ri lokal bi, gana share, ri importer bi. Pour l'instant, c'est pas le cas. Parce que ri ri importer bi, on nous c'est du ri brisé. Bon, heureusement. Euh, riz non parfumé, oui. euh, le prix est encadré. D'accord Voilà pourquoi ça coûte moins cher. Mais, euh, chef local, oui, ben, on peut faire ce qu'il y a dans le riz pour avoir du riz de qualité. Il y a des marques de riz de luxe qui sont dans les grandes surfaces. Grand surface. Rien n'empêche que à travers le packaging, mm -hmm. à travers le marketing, mm -hmm. à travers le branding, mm -hmm. en, à travers le merchandising même, fini déjà et chebi, fin que présenter, fin que tech, etc. Il y a une importance. Mm -hmm. euh, évidemment, c'est pour une certaine, un certain segment de la population, mm -hmm. mais segment bigne mat, moi il n'y a de nous utiliser chebi parce que c'est la céréale la plus accessible. T'as dit chebi, moi je ne y ai pas il y a une céréale qui est très importante pour nous et pour nous faire des choses. Donc, il faut vraiment un travail d'ensemble. Il n'est pas dit que rien n'est fait. Il y a beaucoup de programmes qui concernent le riz. Paprise, Mungifion, Pnar, Mungifi. Il y a un programme qui est très important. Il faut peut-être un peu plus de vigueur pour la mise en œuvre des programmes pour que Tchèbi aussi nous ait un peu plus de vigueur pour le régime alimentaire. Il euh, n'y a pas de fatalité. Mm -hmm. Parce que les fuites en avant, mm -hmm. fuites en avant, moi, mm -hmm. 
production locale, il y a un million, un million cinq cents, peut-être deux millions. Mais nous continuons d'importer. Pourquoi Parce que la place de nous a été un régime alimentaire, à croix démographique, bi, éventuellement, euh, consommation individuelle, de y a un Ça fait chaque Sénégalais qui naît. Boudemé a 3, 4 ans, 5 ans, mm -hmm. c'est un consommateur invétéré de riz. Mm -hmm. Comment on change les habitudes alimentaires mm -hmm. pour voir une prégnance ou tchèbbi, qui est un régime alimentaire Mais on sent que c'est la céréale la moins chère. Exactement. Donc, mais... Pour nous permettre de varier un peu le ben menu, ça, 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 c'est assez compliqué. Ah ben, c'est ça le prix de la souveraineté alimentaire. Souveraineté alimentaire, moi, je suis un contrôle. Et le contrôle de ce que je veux dire, c'est produire ce bir de cul. Je veux dire, c'est une caractéristique géomorphologique, qualité de sol, etc. Il sera, nous devons faire un travail extraordinaire et ce n'est pas les seuls. Il part au plan de la recherche, disons, euh, fondamentale euh, sur ces questions-là. Nous devons faire des travaux extraordinaires. Mais, Promouvoir le fonio, mm -hmm. promouvoir le mille, mm -hmm. hein, ouais. le sorgho. Ouais. Hein, <rire> ouais, ouais. bon. ouais. On a vu quand même que le fonio, nous avons commencé à introduire le fonio. Nous avons commencé à substituer le beurre et le beurre qui mène à l'imaf et à l'imaf. Nous avons commencé à remplacer. Exactement. Aujourd'hui, à la place de Nyanketan, nous avons aussi un sorgho qui fonio. Le fonio est très différent. Il faut aussi que nous avions un sorgho qui fonio. Exactement. Exactement. Alors, j'ai discuté avec des amis. Parce que l'autre jour, après Ben Sinifetti, bon, Gaïd Nyo Ndichere à la rédaction à midi. Moi, j'étais scandalisé. Parce que Tchere midi, moi, je suis halal. Mais, mais c'est tout à fait concevable. Dembrek, Amno, comme Babakar Fal, pour ne pas le citer, parce que Falen, il me racontait que, comme Kanil Agné Tchere, Kerem, Agné Tchere. Alors, Montag, c'est des questions d'habitude. Kofi au Sénégal, alors que pour essayer finalement, à une journée dans la semaine. Au lieu du riz, il y a des gens qui à midi. Mais il y a des peut-être. Il y a des gens qui sont à midi. Il y a des gens qui sont à midi. Il y a des gens qui sont à midi. Il y a des gens qui sont à midi. Il y a des gens qui sont à midi. Et c'est beaucoup d'argent. Et ça, c'est le dernier point qui est très important sur une balance commerciale. C'est 150 à 170 milliards. Chaque année, il y a des gens qui sont à Et là, Premier, premier semestre 2022, d'après les chiffres de l'ANSD, mmh. on est à 700 000 tonnes d'union importées tchèp du Sénégal. Si glisser annuellement, on peut faire glissement annuel, vous n'avez pas maintenir le même rythme. Mmh. À la fin de l'année 2022, on sera à 1 400 000 tonnes importées en lieu et place des 1 million et quelques millions de noirs Ça veut dire qu'année est exceptionnelle. Et la même période en 2021, on était à 500 et quelques mille tonnes. Mmh. Donc, logiquement, en 2021, votre glissement vie, il n'y a qu'un million de tonnes à la fin de l'année. Mmh. Mais 2022, on est à de 700 000 tonnes à la fin juin. Mmh. Sans compter que le prix unitaire au kilo, voilà, à la tonne mmh. du riz, mmh. est passé de moins de 300 000 à plus de 300 000 la tonne. Les gars, les deux effets combinés. Mmh. Augmentation du volume, augmentation du prix, il y a une économie. Donc, on a tout intérêt pour des raisons purement économiques, mais surtout pour des raisons de souveraineté alimentaire. Il oui. faut dépendre de l'économie, de l'économie, naturellement, parce que c'est un besoin vital, naturel, l'économie. Moi, je sais que personne ne peut le faire. Donc, ce qui est ça, il faut faire des pour que ce lèque, ce dundu, ne soit pas un peu plus de désidérata de tel ou tel pays. Qui vont se multiplier. Qui vont se multiplier. Mais les, les, les grandes surfaces là, ils sont un peu en avance aussi. Hein. Et donc, on voit que les il faut bien les surveiller voilà. parce que mm -hmm. euh, ils sont en avance parce qu'ils font des études de mm -hmm. euh, mm -hmm. enquête mm -hmm. enquête de, de, de sur si euh, clientèle bi mm -hmm. euh, sur les habitudes même de consommation et sur les tendances futures mm -hmm. et ça c'est très important comment mm -hmm. les goûts varient mm -hmm. de nous mm -hmm. étudier pointu qui chalé là nous consommer 
etc. Et c'est là où il faut faire un travail fondamental. En plus, le New Death pour, il y a que productivité, il y a que surface, etc. Il faut aussi qu'on travaille sur les habitudes alimentaires des enfants, des familles, pour que place bien ramener même le type un petit sur le régime alimentaire nuanier au bénéfice des autres spéculations. Il y a aussi des manabres ligueurs. L'exemple là, c'est dans les années par exemple 2017, bon grand autosuffisance budgétaire, mais cinq ans après, bon les gagnants. Non, non, mais on va dire cinq ans. En 2012, déjà, il y avait un premier jalon. Rappelez-vous, le programme national d'autosuffisance en riz, ce n'est pas nouveau. Hein. En 2012, déjà, à mon objectif, atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et si vous vous rappelez bien, c'était au lendemain de la crise financière qui était devenue une crise alimentaire de 2008. Avec Guana, c'est ça. Merci beaucoup, hein, Souleyman. Le débat est passionnant. Euh, mais pas Ils sont de grands consommateurs de Ils ont ces quelque chose. 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 Ils